Oh 
ye bwana pokea sifa yesu pokea na heshima zote ni zako bwana bwana tunakuambia pokea sifa zote hatuna cha kujibakishia ila tunasema zote ni zako pokea sifa pokea sifa na utukufu wote eshalela hey, baganda la bus bwana pokea sifa pokea sifa yesu Ebo shika la bagandi liya baradozi alaba Reba zukul Kiwa nani Nani yangu kiwa nami Sijachelewa ukiwa nami Nani yangu kiwa nami Sijachelewa Nani yangu ukiwa nami Sijachelewa ukiwa nami Nani yangu ukiwa nami Rabi sijachelewa ukiwa nami Nani yangu ukiwa nami Sijachelewa ukiwa nami Sijachelewa kiwa nami ndani yangu kiwa nami Sijachelewa ukiwa nami ndani yangu kiwa nami Sijachelewa because you are with us. We bless you. We exalt your name. We magnify your name. So go ahead and walk in if you are not going to come away. Okay, I see if I see my zote. Ali katika jina la yesu tumia buri kila moja sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Wapishango na vigele gele 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 kwa Yesu we Hakuna mungu kama wewe bwana Hakuna mungu kama wewe bwana Baraka wa baraka ee Wa baraka Wa baraka ee Wa baraka Kama wewe bwana Hakuna mungu kama wewe bwana Wamiujiza 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 Unatosha Unatosha Wamilele, 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 mungu baba. Oh, wamilele, 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 mungu baba. Oh, wamilele, 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 mungu baba. Ata wale, ata wale tu mochi ya Yesu. Atawale, atawale, atawale tu mwachi ya Yesu Atawale, atawale tu mwachi ya Yesu Atawale, atawale, atawale tu mwachi ya Yesu Atawale, oh maisha hiki kuremea Mwachie, mwachie Yesu we Atawale 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 tu Mwachie Yesu Atawale Kazi yako ikikuremea Obwana Mwachie Yesu we Atawale 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 tu Mwachie Yesu Atawale 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 tu mwachi ya Yesu Atawale 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 tu mwachi ya Yesu Atawale Oh atawale Atawale tu mwachi ya Yesu Atawale 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 tu mwachi ya Yesu Atawale Atawale tu mwachi ya Yesu Atawale Atawale Yesu we Atawale tu mwachi ya Yesu Atawale Wapisha kwe na vigele Gele, 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 gele Yeah! Anana, anana, anana Atawale, atawale, buwana Yesu atawale milele, milele Kofura. Oh, ana tumeenda, ana tumariki, ana tuinua, eh, ana tuinua, eh. Piki ani bwana vigele gele, vigele gele. Oh, piki ani bwana vigele gele. Begin again, 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 Kwafura, 
Wapi shangwe na vike nege 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 Upigi ya Yesu shangwe na vike nege nege kwa Yesu Cheza, 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 cheza Wapi mziki wa Yesu jamani mteze Yesu Ah ah you can give him a dance, you can give him a dance Tunasema mungu wetu wa tatu shindania, are you thinking? Chizo, 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 chizo Chizo muziki wa Yesu Muziki wa Yesu wetu Wapi mikono ya koju ya kicho chako Wika ju, wika ju, wika ju, wika ju, wika ju, wika ju, wika ju mikono Shangwe na vigele gele kwa Yesu you can dance with Jesus, you can dance with Jesus. Cheese it, 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 cheese it. Cheese it. Cheese it, cheese it, cheese it, cheese it, cheese it, cheese it. You can dance with Jesus, you can dance with Jesus. Can you offer a sacrifice of a dance? Can you dance with Jesus? Shangwe na vigele gele kwa Yesu Shangwe na vigele gele kwa Yesu Karibu sana, karibu sana Sante sana wa imbaji, may God bless you And may God do you great Sante ni sana Mungu wa bariki, mungu wa watende mema Mema ya mungu ya pate kuwa juu yenu pia Kwa mambo yote yale mnae mtumaini ya mungu ndani yake Mungu wa bariki sana na wema wa mungu Ukapata na kuatosha Na zaidi ya hayo, mkono wa mungu upate kwa inua katika hiyo kiwango kingine. Bwana iso pe sifa. E, ndani yangu leo, unataka tu kupatia himizo. Na ya kwamba mungu ambaye hujibu maombi. Bwana iso pe sifa. Mungu ni mungu ambaye ujibu maombi yetu. Glory be to God. Wakatu ya muita buwana. Kwa roo na kweli anajibu maombi yako na anapata kutimizia mema. Kwa majina na ito Apostle Simon Washira na zaidi ya ote ni miyakoka na mpenda kristo. Ni kwa hapa kwa ajili ya bishop, e, tupigia bishop eto makofi mazuri. E, ndani e, ya maali hapa ni bishop ametupatia iyo uwezo. Mwaneso pewe sifa. Kwa hivyo mungu wabariki sana. Pia na mchungaji tumpigie makofi mchungaji Pastor Steve tumpigie makofi mazuri. E, mungu ambariki maala ambapo alipo na mungu amtende mambo mema na mazuri. So God bless you and God do you great. Kwa hivyo karibu sana na mungu aweze kukubariki. Karibu sana ndani ya revival sanctuary. Mana hapa ndipo mungu alonekana na napata kutenda mema kwa watu wake. Ili nao. God who answers our prayer. He answers our prayer. Bonesa pe sifa. Anaskia kilio chako. Anakurudishia majibu yako. Anajibu yale mambo mba unapitia. Bonesa pe sifa. Anaskia kilio chamoyo wako. Anaskia mambo ambayo ya natatanisha mwe wako. Unapo muita, siye tuya kwamba yeye hasiki, yeye anaskia na anapata kutenda mema. Na anakutenda mema, licha kuwa uneza angalia, ukaona kwamba madui ni wengi, lakini kuna kitu nataa kuimiza mwe wako. Usiangalia adui vile walivyo wengi, wanao kupiga na wanao kutesa. Tumetoka sasa hibi kusherekea kwa sabu tumewe kwa huru kupitia dami ya Yesu Bwana Yesu pewe sifa kwa kusulubiwa kwa Yesu hatuko tena katika utumwa hauko katika utumwa tena hauko katika laana tena hauko katika uzito tena maana ile dami ya Yesu imetosha katika maisha yako Bwana Yesu pewe sifa 
So, nataka leo tuangalie tuone huyu Mungu ambaye ujibu, ambaye utusikiliza, huyu Mungu ambaye ujibu maombi yetu, huyu Mungu ambaye ututenda kadri ya kusudi lake ndani ya kitabu cha Zaburi 116. Ndani ya Zaburi 116 kuanzia mstari wa kwanza tunasoma hadi mstari wa saba Biblia inasema hivi. Haleluya. Nampenda Bwana kwa kuwa ananisikiliza. Bwana Yesu apewe sifa. Nampenda kwa kuwa ananisikiliza. Sauti yangu na dua zangu. Msoro wa pili anasema kwa maana amenitegea sikio lake. Kwa hiyo nitamwita siku zangu zote. Nitamwita siku zangu zote. Kwa nini? Amenitegea sikio langu. Amenitegea sikio lake. Mstari wa tatu inasema kamba za mauti zilinizunguka, shida za kuzimu zilinipata. Naliona taabu na huzuni. Niliona taabu na nikaona huzuni. Mstari wa nne unasema nikaliita jina la Bwana, e Bwana, na kuomba sana uniokoe nafsi yangu. A nikamuita, nikamuomba aokoe nafsi yangu. Mstari wa mstari wa wa tano, Bwana ni mwenye neema na haki. Naam. Mungu wetu ni mwenye rehema. Msari wa sita inasema Bwana huwalinda wasio na hila. Bwana huwalinda wasio na hila. Nalidhili nalidhilika nalidhilika akaniokoa. Msari wa saba e nafsi yangu urudi raha mwako. Kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Tuamini. Baba katika jina takatifu la Yesu Kristo Nina kushukuru na nina kuinua kwa neema na rehema ya roho wako. Asante kwa neno lako maana katika neno lako kuna uzima, katika neno lako kuna nguvu, katika neno lako kuna mambo mema ambayo umetupangia na ambayo unakusudia yatimie ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa natazama hili neno Nikona Mungu sikiliza sisi. Si eti ya kwamba wakati tunamuita huwa hatusikii. Mungu huwa anatusikiliza. Yeye huwa tayari kutusaidia. Yeye huwa tayari tunapomuita anashuka anatutengenezea njia pahali ambapo hapana njia. Na ndio unaona ya kwamba ulikuwa unaona kana kwamba unaisha lakini ulipomuita alishuka na akaweza kusaidia. Kuna siku ulikuwa kwa mambo mazito, kuna wakati ulikuwa kwa hali ngumu lakini ulimuita na hiyo hali Mungu akakusaidia. Hata ndani ya ile hali uko ndani yake leo, huyo ambao ulimuita wakati huo ana uwezo wa kusaidia hata sasa. Hiyo jambo ambalo ni ngumu kwako, dakika hii unapomuita ana uwezo wa kukukomboa, ana uwezo wa kukuinua tena, ana uwezo wa kurudi sha maisha yako mahali nafaa Bwana Yesu apewe sifa Glory be to God Wakati mwingine shetani hutukalia Najua hakuna mtu hapa hajawahi kaliwa na jambo <laughs> Bwana sifa sana Si ni ukweli Yaani unakuta umekaliwa na hali mpaka inafika mahali unasikia hapana hapa ni kama sitatoboa lakini bado Mungu alisababisha utoboe huyo Mungu aliyosababisha utoboe wakati huo ndio Mungu ambaye atasababisha hata sasa uweze kutoboa Bwana Yesu apewe sifa praise the name of the Lord hali wakati mwingine hali utusukuma wakati mwingine mambo utusukuma wakati mwingine pesa utukosa wakati mwingine kazi ukosa hata biashara inarudi chini lakini aliyekusaidia wakati ule bado ana uwezo hata sasa kukusaidia aliyekuokoa wakati ule hata sasa ana uwezo ukimuita korona kweli ana uwezo wa kushuka aweze kuku kusaidia Bwana Yesu apewe sifa Wakati mmoja Daudi alikuwa katika hali ile akasema nani kuita nilipoona mauti 
Bwana apea sifa. Nilikuita Mungu, nilipoona mauti na bado uliniokoa. Bwana asifiwe sana. Sometimes una, unakuwa pushed Unakuta hali zinakusukuma kwa kona Unakuta madeni ya mekusonga Watoto anataka school fees Nyumba inataka kulipwa Unajuliza ntafanya nini Lakini ndani ya ale mambo yote Kuna moja jawai kukuachilia Bado anakushugulikia Yule ambaye anakushugulikia Hata sasa Hata kushugulikia Hako na uwezo wa kukushugulikia Hako na nguvu ya kukuokoa hata kwa maisha yako na yasimamishe tena Bwana Yesu apewe sifa huyu ambaye alikusaidia nyakati zile wakati mmoja nilikuwa na mashida sana Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe unaona hiyo wakati tunasemanga tu mambo ya kuhubiri <laughs> unahubiri mtu unajua mtu anadhani yanga hapa ni kila kitu ile kwa kila wako sosa Bwana asifiwe sana wakati tunahubiri kila kitu inakuwa kwa so kila kitu inakuja kwa sosa bwana apewe sifa na, na kama kuna mtu naweza taka ukae chini na yeye mpige story na yeye akuambie Kenya yanapitia anga ni mchungaji <laughs> bwana asifiwe sana you know sometimes we say <laughs> we are passing through so many things that's why tunapeleka kwa mchungaji anatuombea bwana asifiwe sana lakini eh, ni vile tunakuwa kama tumepewa miwa <laughs> amen maana vidonda zenye tuko nazo <laughs> ni nyingi kuliko zenu <laughs> Hallelujah <laughs> Glory be to God it, it is good to talk the reality Sa zingine mchungaji akikufungulia hivi akufungulia uone zile vidonda yako nayo Bwana apea sifa yako sio kidonda yako ni kukuaruzwa <laughs> Hallelujah so unahitaji ujipatie nguvu maana umekuwaruzu ngozi ikatoka it means ya kwamba hauhitaji bandage <laughs> haleluya <laughs> lakini mchungaji kufungulia zake zake ni zenye zimetoka ngozi imengolewa ukiangalia zinatoa uzaa lakini bado anakuambia kuna matumaini nimekuja leo kukuambia kuna matumaini ya kwamba hilo jambo unalopitia kuna uwezekano wa Mungu akusaidie tena Bwana asifiwe. Sarwa anasema msaru wa pili kwa maana amenitegea sikio lake. Kwa hiyo nitamuita siku zangu zote. Mungu amekutegea sikio. Unapotabika bado amekutegea sikio. Anaona mambo yenye unapitia. Bado amekutegea sikio wakati biashara inaenda chini. Bado amekutegea sikio wakati watoto wanakusumbua na magonjwa. Bado amekutegea kio wakati ambapo unasukumu na madeni na nataka kuhimiza moyo wako ya kwamba yale yote anayekupata kuna mmoja anayeweza kusaidia ya kwamba mpatie usichoke kumuita usichoke kumtafuta usichoke kumwabudu maana kuna siku inafika aondoe kuzuni wako aondoe machozi yako usao kuna mambo ulikuwa unapitia vile ulisao lile jambo lingine lilikuwa ngumu hata hiyo nyauko ndani yake nivyo utakavyo sahau Bwana Yesu apewe sifa Haleluya hili jambo unalopitia wakati mwingine unaona ni nzito bado Mungu amekutegea sikio anasikiliza je ni kununungunika utanungunika ama unazidi kumtumaini je ni kulia utalia ama unazidi kumtumaini Bwana Yesu apewe sifa Glory be to God. Glory be to God. Wakati mmoja alikuwa nimesukumwa na kulikuwa unahitajika pesa. Sasa ninashindwa nitatoa wapi? Bwana asifiwe sana. Na by the way kama una mali ya kutoa pesa, unafanyanga aje? Eh, amen. <laughs> si bila kutakuwa. <laughs> Ah bwana asifiwe sana. Sijui kama kuna watu wenye wanakuaga na tabia kama yangu, ikifika mahali sina ya kutoa, vile kutakuwa. <laughs> Amen. <laughs> bwana asifiwe sana. Glory be to God. Na nataka ushike si wewe kwanza kukosa pesa. Hata Yesu mwenyewe alikosa. Eh. Ah. Amen. Ah kukosa? Baka anaambia Petro, "Eh hey, bwana, <laughs> tunaitishwa hapa kodi." <laughs> Ah bwana asifiwe sana. Ah kwa hivyo siwezi wa kwanza kukosa. 
Petro anambia Petro Petro bwana. Eh, wewe uko na ujuzi wa kutega samaki bwana. Kimbia pale kwa mto. Bwana asifiwe sana. Walikuwa walikuwa wameuliza Judas, Judas uko na nini? Judas akawaambia sina kitu. Eh, hey, bwana asifiwe. Kwa hivyo mali walikuwa wanatarajia kuna kitu kikakosa vile unakuanga ukitarajia kuna kitu kwa account unakuta hakuna unatarajia kuna kitu kwa Mpesa unakuta hakuna lakini kuna jambo linanifurahisha Yesu akaambia Petro bwana wewe ni professional fisherman hebu enda kwa mto samaki utakae kamata wa kwanza samaki utakae kamata wa kwanza ufungue kinywa chake nataka uimagine pesa ilikuwa kwa kinywa nyuacha samaki samaki yako amekufa lakini alikuwa na pesa ndani yake nataka kuhimiza mtu ndani ya nyumba hii ya kwamba kuna kitu chako kiko mahali hata kama dakika hii hauna lakini kuna mahali kitu chako chiko na Mungu atahakikisha leo umeingia mahali anataka uingie ili upate kile kilicho chako praise the name of the lord hallelujah so wakati Petro alienda akashika samaki bila sema na akatoa pesa yake hey, hey, amen akatoa pesa yake na akatoa ya Yesu hatuambiwi kuhusu wale wanafunzi wengine lakini akatoa yake ye Petro na akatoa ya Yesu akakuja akalipa kodi vile alilipa kodi yake na ya Yesu ndivyo hata we madeni uliyonayo Mungu anakwenda kufanya muujiza yale mambo yanayekusukuma Mungu asababishe kuwe na njia ile jambo liweze kufanyika yale mambo ya wese kufunguka yeah! wana yesu apewe sifa kuna fanyika njia pasipo na njia hiyo jambo ngumu peana kwa mungu na anajua vila tafanya wana yesu apewe sifa wana yesu apewe sifa A- anasema na mnagani you need to enjoy <laughs> na usi yangu Jipati ya raha wana sifa sana wakali ya msari wa ine inasema, msari wa tatu inasema kamba za mauti zilinizunguka shida za kuzimu zilinipata wala sifiwe kamba za mauti zilinizunguka amen shida za kuzimu ah bwana sifiwe sana sije kunaelewa yani alipatwa mpaka na shida za kuzimu Kwa hivyo kuna wakati unaweza patwa hata na shida za kusimu. Umekamatwa na kamba za maisha na bado shida za kuzimu zinakupata. Lakini unapoitana kuna mmoja anayesikia maombi yako. Ah, salimia mwenzako muambie usichoke kuitana. Muambie usichoke kuitana. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mtu ndani ya nyumba ambaye anaitana. Lancha wewe leo kuna mtu anaitana. Usi choke kuitana maana kile kilicho chako kuna maana kiko na Mungu atahakikisha umekipata Bwana Yesu apewe sifa shida za kuzimu zilinipata zili na liona taabu na huzuni wala apewe sifa hata Daudi mwenyewe aliona taabu liona amekamatwa na kamba akaona shida za kusimu kwa hivyo kuna shida zingine zinakuanga si za kawaida <laughs> bwana asifiwe sana kuna mambo mengine yanapatanga mtu asiyo kwa ya kawaida maana daudi aliona shida matabu ya kule kusimu shida za kusimu zimekuja katika maisha yake kumaanisha kuna mambo ambaye alimpata ambaye hayakuwa ya kiungo ambaye alikuwa ni mambo shetani alikuwa anamsingizia shetani alikuwa anamsukuma kwa ili akate tamaa mambo ambayo yanasukumu kwako ni ya kusababisha ukate tamaa ni ya kusababisha uchoke na wokovu ni ya kusababisha uone mahangaiko ni ya kusababisha ukose lanchawa ni ya kusababisha ukose kuomba lakini kuna tumaini nani ya maombi ukiendelea kuomba kuna matumaini bado ya kwamba Mungu atafanya njia Bwana Yesu apewe sifa haleluya Hey, salimia mwenzako mwambie kuna njia inafanyika. Mwambie jirani kuna njia inafanyika. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndani ya hiyo biashara kuna njia inafanyika. 
ndani ya hiyo kazi kuna njia inafanyika ndani ya hiyo ndoa kuna njia inafanyika kuachilia ndoa yako sio solution kuachilia watoto wako sio solution kuachilia mume wako sio solution kuna njia inayofanyika hata kama ni kubaya unasikia kama utafunga virago endelea kuitana maana kuna njia inayofanyika yeah! kuna njia Mungu anafanya bwana Yesu apewe sifa Hello wakati biashara ifanye poa kuna njia Mungu anafanya Bwana Yesu apewe sifa wakati watu wamekuinukia kuna njia Mungu anafanya wakati watu hawakutakii mema kuna njia Mungu anafanya wakati watu wenu wamekukataa kuna njia Mungu anafanya wewe si wa kwanza kukataliwa yeah. kuna wengi ambao wamekataliwa lakini sikiliza endelea kuitana maana kuna njia inayofanyika yeah. kuna njia ambayo Mungu anafanya hapo umefika sio mwisho wako hapo ambapo umefika sio mwisho wako hapo ambapo biashara yako imefika sio mwisho wa biashara hapo ambapo kazi imefika sio mwisho ye yeah, tuko ndani ya epi naomba vile tumefungua hii epi na Mungu afungue maisha yako hivyo naomba hii epi vile tumeifungua Mungu afungue biashara yako hivyo naomba vile tumefungua hii epi na Mungu aanze kuleta mafanikio ya mwezi wa epi ndani ya maisha yako Bwana Yesu pepe sifa haleluya mstari wa tano nasema Msari wa 4 Nikaliita jina la Bwana. E Bwana, na kuomba sana. E, amen. Si si ninakuomba tu, ninakuomba <laughs> sana. Bwana asifiwe sana. Daudi akasema Bwana, ninakuomba sana. Haleluya. Uniokoe nafsi yangu. Bwana asifiwe sana. So alikuwa anaomba aokolewe nafsi yake. Umekuja lancha wa ya leo ndio kuna mahali unataka kuokolewa. Kuna mahali unataka kuombozi. Kuna jambo unataka ukombolewe ndani yake. Kuna jambo unataka Mungu aingilie. Hiyo jambo ninaomba mchana wa leo Mungu aweze kuingilia machozi yenye umelia. Mungu ayamalize leo. Hii epizio yako ya kulia, hii epi ni yako ya furaha. Naomba kicheko kiingie ndani ya nyumba zetu. Ninaomba kicheko kiingie ndani ya familia zetu. Ninaomba kicheko kiingie ndani ya kazi zetu. Ninaomba kicheko kiingie ndani ya biashara zetu. Yeah! Wapi shangwe na vigelegele jamani ndani ya Yesu. Praise the name of the Lord. Naomba Mungu aleta kicheko hata kama ulikuwa na uzuni Mungu aleta kicheko we watu walikuwa wanakujua kwa uzuni ulitoka kwa nyumba na uzuni lakini leo maana kuna matumaini Mungu anaenda kupatia amani utarudi na kicheko utarudi na dola kwa mfuko utarudi ukiwa umefanikiwa wenye mshara imekwama Mungu atasababisha hiyo mishara itoke ye itatoka leo Praise the name of the Lord. Sema amen. Geukia jirani mwambie unabarikiwa wewe. Ah mwambie eh hey, unabarikiwa wewe. Mwambie jirani yako ni cheka tu cheka cheka fraia. Eh hey, bwana Yesu apewe sifa. Hata kama utavaa smile ya plastic naomba ucheke na upate kicheko maana kuna kitu Mungu anakwenda kuleta. Haleluya. Msari wa Msari wa sita. Bwana walinda wasio na hila. Bwana asifiwe sana. Ndio uingie lancha wa. Hakuna kitu umejibakishia. <laughs> Amen. <laughs> Umeingia kwa sababu you need God. Hello. Umeingia kwa sababu unataka mzungumze. Na hivyo unazungumza leo. Ndivyo mabadiliko yanaingia maana atayaleta atakubadilishia atakugeuzia atakugeuzia Bwana Yesu apewe sifa mstari wa saba. sema e nafsi yangu urudi raha mwa dirahani mwako Bwana asifiwe sana ambia nafsi yako ianze kufurahia ianze kupata raha 
Bwana Yesu apewe sifa ianze kupata raha. Ulikuwa hauna kazi, Mungu anakupatia kazi. Ulikuwa hauna biashara, Mungu anakupatia pesa za biashara. Ulikuwa hauna vile utafanya, Mungu anakupatia njia ya kufanya. Lunch hour ya leo, Mungu akupatie njia ya kufanya. Lunch hour ya leo, Mungu akupatie njia ya kufanya. Ina itakuwa inafanya unaingia kwa hii mlango hata kabla ya masaa ya lunch hour ianze. Maana kuna kitu Mungu analeta, maana kuna kitu Mungu anatimiza, maana kuna kitu Mungu anafungua katika anga yako. Salimia mtu mwambie ndio. Salimia mtu mwambie ndio. Patia mtu haifai mwambie ndio. Kuna jiraha inaletwa katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akupatie hiyo raha. E nafsi yangu urudi rahani mwako. Kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Bwana Yesu apewe sifa. Pokea ukarimu wa Bwana. Pokea ukarimu wa Bwana. Haujakuja kutafuta Mungu bure. Pokea ukarimu wa Bwana. Haujakuja lancha wa leo bure. Pokea ukarimu wa Bwana. Kenye umekujia ndani ya nyumba hii pokea katika maisha yako Mungu akifungue Mungu akilete Mungu akilete Mungu afungulie baraka zako Mungu alete uzima wa maisha yako jambo mpya alifanyike walio kucheka waone ya Mungu anakutendea leo simama juu kwa miguu yako Nataka tu inue mikono yako mbele za Bwana Mwambie Mungu unaenda kunifurahisha Unaenda kufurahisha moyo wangu. Unaenda kufurahisha moyo wangu. Bwana unaenda kunifurahisha. Dakika hii na imani. Unakwenda kunifurahisha. Unakwenda kufurahisha maisha yangu. Unakwenda kufurahisha hali yangu. Hii hali kwangu ilikuwa nzito, lakini na imani Jehova, unakwenda kunifurahisha. Unakwenda kunipa kicheko tena. Hebu jamani yomba. Pengine umeingia hauna kazi, lakini namwambia Bwana, nifungulie mlango huu. Pengine mahali ambapo ulikuwa umeoneshwa madharau, lakini mchana wa leo kuna jambo Mungu anafungua katika anga yako kuna jambo mpya Mungu analeta kuna jambo mpya Mungu anafungua kuna jambo mpya Mungu analeta katika hali yako uchungu wako Mungu anaumaliza leo hii Mungu anakupatia raha roho yako inapata raha maisha yako inapata raha unapata raha utafanya kazi ukiwa na raha utakaa kwa hiyo ndoa kwa na raha utakuwa na hiyo mambo yenye uko nayo ukiwa na raha hiyo mambo unatarajia toa kwa Mungu itapatikana ukiwa na raha katika jina la Yesu Kristo asanti mtakatifu watakatifu pokea sifa pokea utukufu pokea heshima kwa wema wa roho wako na utukufu wako inuliwe Jehova na ukaimidiwe ni kwa rehema na neema ya jina lako pokea sifa maana wewe ni mwema wewe ni mwaminifu na wewe ni mweza utukuzwe rabii ukainuliwe rinima katika jina la Yesu Kristo pengine uko hapa unasikia kabisa kabisa una raha ungeataka tu Mungu kupatie raha pengine una kazi Pengine kuna mambo yako yamekwama unataka tu ombi maana katika madhabahu kuna mambo Mungu ufanya pengine uko hapa ungeataka tu ombi ufanywe ombi na unasikia moyo wako ni mzito ungehitaji tu kuwe na jambo Mungu ataleta katika maisha yako pengine ume, umeumba umechoka lakini leo nataka tu kufanya ombi moja pamoja nawe unaweza ukasongea hapa mbele tuweze kuomba pengine unasikia ndani yako au na raha au na furaha lakini una taji tu raha kutoka kwa Mungu Mungu akupatie hiyo raha Mungu akupatie hiyo amani hauna kazi unahitaji hiyo mlango wa kazi Mungu akufungulie katika jina la Yesu kama kuna mtu yoyote unasikia ndani yako kuna kitu kimefungana kuna jambo lako unataka Mungu alifungue maybe you have prayed for long and you see nothing is coming out today God is going to release it for you katika jina la Yesu Kristo songea 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 tu songea tu inua tu mikono yako kwa huyu mtumishi Pengine uko hapo unahitaji pia usione aibu maana wenda ikawa siku ya leo ni Mungu amewachilia hilo samaki hiyo samaki itakayetoa fedha ambazo eh, Petro alitoa katika ule mto katika jina la Yesu Kristo Oh, na madeni yako yalipike na mambo yako yalipike na mambo yako yabadilike katika jina la Yesu Kristo e Mungu fungua watumishi hawa fungua anga fungua milango fungua njia zao nina imani ya kwamba Bwana unaenda kusikia kilio chao ninaomba katika jina la Yesu uachilie upako
uko wa damu yako juu yao tazama mfano Daudi alikuita hao watumishi wamekuwa kikuita lakini kuna mambo yao imefungana naomba mchana wa leo na ipate kufunguka na vile wamesimama kwa imadhabao naomba mpako wa damu yako upate kwa juu yao waondolee aibu waondolee mahangaiko waondolee mateso kenye wanatarajia mbele Yehova kifungue maisha yao ibadilike hali yao ibadilike wakitoka ndani ya lancha wa ya leo upako wa damu yako upate kwa juu yao hawana kazi wapatie wako na mabiashara hazifanyi vizuri zifungue Yehova fungua wafanikiwe warema ya jina lako kwa uwezo wa jina lako Kalika jina la Yesu uliposikia Daudi nina imani unasikia watumishi na unaenda kuwajibu katika jina la baba la mwana la roho mtakatifu nina imani utafungua milango ya maisha yao utawainua utawasababishia mema utawabariki utawatetea kwa rehema ya damu yako fungua milango ya maisha yao warekebishie maisha neema yako na ikawatoshe utawala wako na ukawatoshe wafungua ngulie milango wainue jehova rema yako mfane wacha na ikatoshe maisha yao wacha kupatikane mema mabaya yaondoke na mema yaingie kuanzia siku ya leo wapate mema katika lancha hawatakuwa wanaingia bure watakuwa wanaingia na wanapata mafanikio ni kwa rema ya jina lako wafanikishe kuanzia dakika hii na nina makiingia siku ya kesho watakuja na ushuhuda ya kwamba baba na umewatendea na ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Mungu awabariki sana. God bless you. Unaweza inua tu huyu. Mungu awabariki. God bless you. Saidia nisaidie tu dada. Dada nitusaidiane hapo. Mungu awabariki. God bless you. Mungu akufanikishe. Utakapokwenda kenye unatamani, Mungu akilete. Mungu akupatie. Mungu ndio mwenye nguvu na ndio ufungua. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Ningetaka tutoe matoleo yetu. Naweza rudi tu kwa mfuko wako chochote kile Mungu anabariki nacho. Nyosha mkono wako. Ili tuuseme tukisema tunapondoka ombi la ya la kufunga na najua Mungu atakufanikisha. Ningetaka tu kwa jina la Yesu tuweze kuomba. Baba kwa jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba. Kwa sababu ya matoleo yetu tunapotoa utubariki. Na hiyo ni imani yako itutoshe kuanzia sasa kwa utukufu wa roho wako tunaporudi kazini mwetu tufanikishe tuitwe wabarikiwa kwa wema wa damu yako na uwezo wa damu yako kwa jina la baba la mwana na roho mtakatifu tumeomba na kuamini